Hay algunas cosas por las cuales usted y yo podríamos ser uh, desechados, eliminados. Punto número uno, descuidar nuestra vida espiritual. Vida espiritual no es venir a la iglesia. Vida espiritual no es tener una Biblia gruesa como la que yo traigo. Puede ser que la que usted trae es más chiquitita. Dice, no, el pastor es más espiritual, tiene más grande. Es lo mismo. Vida espiritual no es cantar unos cánticos. Vida espiritual es tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Y no satisfacer los deseos de la carne, nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra forma de ser. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, hermano, está sujeto al Espíritu que tenemos. Si es de Dios o es nuestro propio Espíritu. Tenemos varones que entender esto. Dios me llamó, Dios me dio un ministerio, me dio un trabajo, me dio algo. Yo no soy alguien más en este mundo, soy un escogido de Dios. Tengo que comportarme como tal. En la iglesia, hermano mío, no podemos descuidarnos. Necesitamos de ustedes todos varones. En la, aquí en esta iglesia mundo pentecostal. No necesitamos solo su asistencia, que de por sí es una bendición. No necesitamos todo su dinero, que de por sí es otra bendición, pero necesitamos su servicio. Necesitamos que se, se, nos convirtamos todos en pescadores de hombres. Y necesitamos nosotros convertirnos en lo que el Señor dice, mira te voy a dar poder para hollar serpientes y escorpiones y to, sobre toda fuerza del enemigo y nada te va a dañar. Necesitamos entender que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros en la obra de Dios. Amén. Lectura de la palabra. Ayuno. Oración. Oramos todos los días. Ahora tenemos ayuno. Tenemos oración a las 5 de la mañana de lunes a viernes. Levántese un poco temprano y si va al trabajo, conéctese ahí. Algo rápido. Ore. No podemos, el primer punto que estoy tocando, descuidar nuestra propia vida espiritual. No nos conformemos a este siglo, hermano. Pensamos que de verdad que yo ando bien. Porque el momento que pensamos que estamos bien, estamos perdidos, hermano. Tenemos que pensar, Dios mío, ayúdame. Yo quiero ser mejor, quiero ser un mejor hombre de Dios. Quiero servirte mejor cuando alabamos a Dios, hermano. Ahora voy a poner un poquito el acelerador ahí. Cuando alabamos, mostramos nuestro nivel espiritual. Ese es el termómetro en el tiempo de alabanza. Porque varones que alaban en espíritu y en verdad... Es porque están llenos del Espíritu de verdad. Pero varones que están allá, de pronto, hermano, no, es que yo no, yo no soy así. Bueno, es que a, a mí Dios me hizo de diferente. Bueno, está bien. Pero cuando Dios te toca, hermano, cuando el Espíritu de Dios te toca, hermano, ahí no hay tu carácter, no hay personalidad. Amén. No puede decir es que yo soy así calmadito. No, cuando el Señor te toca, hermano, alabas a Dios. No tiene el pastor que decirte, hermano, ¿cuántos dan la gloria a Dios? Sino el, el hombre dice, yo doy la gloria a Dios porque para él es la gloria, la honra y la alabanza. No tiene que decirte el pastor, dale una palmadita al Señor. No, Señor, aleluya. Yo te alabo, yo te aplaudo, yo danzo, yo canto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha tocado mi vida años atrás. No puedo olvidarme de lo que Dios ha hecho en mi vida. Punto número uno, no descuide su vida espiritual, mi hermano. 